。为什么要向朕提出这样的心愿？为什么？皇上息怒。臣妾的姑母是大逆罪人，不容于先帝，也是草草葬了。臣妾只是不希望另外一位至亲如姑母一般无声无息，连该得的名分都没有皇上，主儿，主儿，皇上怎么走了？今儿是您的生辰，皇上怎么去了海常在那儿啊？别收拾了，阿若，你下去。是。索性留下。主，您还是说了。嗯。皇上身为人子，有许多事儿他不明说。可是我知道，他一直记得他生母的生辰，也想表一番孝心。今儿我说出了这番心意，希望皇上可以成全自己。可今儿是您的生辰，皇上连宴席没完就走了，显然是生了气了。您实在是不值得。怎么，酒没伺候朕，规矩都忘了？臣妾有罪，只是。今天是贤妃姐姐的生辰，皇上到臣妾这儿来，有什么不合适吗？臣妾这里略微简陋了一点，还是皇上，要不要去皇后娘娘那里？朕不想出这宴席宫。是。不要和朕说话，只有在你这里，才不会有人烦着朕。是今天怎么到我这儿来了？我听说皇上在义主那儿受了气，去把暖哥收拾一下。今天我睡那里。啊！可皇上好不容易来一次，今天是姐姐的生辰，我若真事情了，我成什么人了？就算您睡了暖哥，也没人明白您的心，都以为今夜您失了气。我是为着姐姐，也为了自己，要别人懂什么？
这个时节也没什么好吃的水果。皇上昨天赏那杨梅还不错。知道皇上疼你，有什么时间货色都先赏你。哪有皇上心疼您呀？哟，贵妃娘娘，看那谁来了？快走！还常在，过来，来，这凉快，快过来。笨笨的东西，哎，你看他走路那样子，好像谁见他三百跳一样。你说皇上当年怎么能看上他呢？先别说了，请贵妃娘娘、嘉贵人、怡贵人安。海常在，都快两个月了，皇上就再没去过你们延禧宫。是，皇上忙于朝政。嗨，那天贤妃生辰，皇上还不是丢了贤妃到你屋里，满宫里都传遍了。贤妃可真能不讨皇上喜欢呀！皇上到你那里的时候，是不是很不开心呀？嘉贵人，您知道嫔妾的，嫔妾在皇上面前连头都不敢抬，怎么会知道皇上的脸色呢？你也算不错了。自从你搬去延禧宫，皇上总能顺便去看看你。皇上那天就没跟你说点什么解闷儿？嫔妾笨嘴拙舌，皇上也不大和我说话。哼，瞧你那样，真是没趣儿。我是皇上也不喜欢你。走吧，本宫宫里还有些蜜瓜，一块尝尝去。好呀。西横屋，西横屋。哎呀，怎么样了？秦公公，这个月的月例银子该送的都送了，只是这延禧宫的，没发呢吧？按您的吩咐，没发。嗯，拖着他们。这，这延禧宫的阿若多大的气性啊！一点得意。就敢在内府指着鼻子骂人，这回让他们尝尝滋味。公公，这下衣的料子也该发了。嗯，发，都发出去。至于延禧宫的嘛，这些就算了啊。到库房里头，捡点好的送过去。这，狗眼看人低，这个月的月例银子又没来，还有送的那下衣料子，那都是什么？二位姐姐，你小声些。那主还在里头呢。各宫的分例本就减半，这下更没了。难道不出声就可以不用穿衣吃饭吗？我上内务府去。二若姐姐，你别急呀、啊，你去了无非是闹一场，白白给他们看了笑话，你说呢？不行，我非得去。二若姐姐。海兰，姐姐。这就是内务府送来的下衣料子。嗯，这种天香绢，裁了之后做衣裳，夏天穿起来挺凉的，看着倒也不错。你看看里面，怎么全是腐的？内务府竟然敢这样子敷衍姐姐，难怪阿若会生气。外头个个都在看姐姐的笑话呢，姐姐怎么还沉得住气修这个？好不容易让如意馆的画师找出这幅《春山行旅图》，不沉住气修出来，难道出去让别人看是非呀、啊？主儿，该有午膳了。清汤寡水的，还有这汤，不是昨天送回去的吗？怎么又给送回来了呢？内务府奋力的银子没有到，小厨房也开不了火，这些都是御膳房送来的。这怎么成呢？这些吃不得啊，姐姐。将就吧。瞧贵妃娘娘出手多大啊！秦公公，这是干什么？
那五福送来的下衣料子都是腐的，这教人怎么穿呢？腐的？哦，那定是延禧宫啊，煤气太重，毁了那衣料。你你胡说八道！不说那衣料，为什么月历银子也短了？短了吗？你忘了？您下的时候，延禧宫用这用那都是顶好的东西啊！哎，内务府还自己掏了腰包补贴的银子，这眼看都快夏天了，还不把这笔银子给堵上吗？我都算过了啊，按照这么个扣月银的法子，延禧宫欠下的数目要到明年的这个时候才能还清。延禧宫什么时候要这要那欠内务府银子了？欠条呢？款项呢？拿出来给我瞧。欠条。没有，那可都在我脑子里记着呢。哎，再说了，哪儿有主子欠了奴才钱不还的？说出去当然笑话。你是眼瞧着延禧宫失宠了，世子姐软的捏是吧？哎，错了，能把皇上气得掉头就走啊？延禧宫就是烂世子一个。别，别碍着我去启祥宫送东西。哎，走开，走开。你狗奴才，你给我等着！秦丽珍这么说的。奴婢哪里敢扯谎？内务府的人就是这么作践咱们。是委屈你们了。银子不够，我那儿还有一些提给，可以拿去填补。再不行，就拿些旧时母家的东西出去抵了吧。宫中哪里不需要用银子？奴婢想着，与其这样艰难看人脸色，主不如与母家商量商量。自己在宫中的难堪，自己知道就行了，还要告诉母家，让母家担心吗？奴婢想着，到底是骨肉至亲。就因为骨肉至亲，我才不想拖累他们。姐姐。我那里还有一点提几钱，不用。这会儿大家都不容易。阿若，留好那些天香卷。姐姐，都腐了呀，留着干嘛呢？扔了吧。既然他们敢送来，留着就会有用。你不说我也知道，可如今没人敢提贤主啊。王亲又总在皇上跟前当差，我想说句话也凑不上去啊。可现在能在皇上面前说上话的也只有你了。我想想法子吧。皇上刚从太庙回来，现在也不在，去准主那儿了。什么茶？味道如此奇怪。皇后娘娘吩咐了，天气热起来了，给皇上备的是降火的麦冬茶。嗯，皇后有心了，既是避暑，给各宫都发放下去吧。那奴才就得问一声内务府了，若是不足，少不得哪个宫里先短着。哪些宫里东西会不足啊？皇上，宫里拜高采低的人多了。内务府办事儿，一向都是紧着得宠的主子们来，其他的难免短些。若是碰上谁失宠了，那就顾不上了。你倒是实诚。奴才也是在奴才堆里混出来的，见惯了失势的人被欺负，不论宫女太监，就连嫔妃们也都一样。一夕得宠，最后被皇帝抛诸脑后。实为羞耻的女子，最为凄凉。白头宫女最凄凉。是啊，所以如意会体会内人的处境
，明白朕的心情，才会向朕提出那样的提议。许是因为锦仁公也是如此遭遇，贤妃娘娘有此起彼。李玉啊，明儿一早，朕去慈宁宫请安。这，主儿，这一季的衣裳首饰。那个府都没置办，咱们就用以前这些旧的吧。主，主，主，奴才刚才在外头长街上碰到李玉，他正要去传旨呢。什么事？皇上禀明了太后，要替先帝留下的太妃们加以封赏。说仔细些。皇上从太庙回来后，伤感得很，今日去给太后请安。皇上便说：“未曾好好尽孝道。”太后宽慰了皇上几句。皇上便说：“要以天下养太后。”又增加了寿康宫、太妃、太平们的月言奋礼。另外，皇上还想追封先帝已故的嫔妃，一律迁往妃陵，与先帝作伴。这是皇上的孝心，太后自然会答应的。主远见，太后也是这么说的，所以皇上已经下旨。凡是在圆明园和热河行宫伺候过先帝的女子，无论位分，但凡先去了的，一律追封为太嫔，迁入太陵的妃陵陪葬。这是好事儿，你去吧。这。小心，皇上真的这么做了？这么多年，皇上一直避讳着自己的身世。可他还不是如常人一般记挂着自己的生母。是啊，有了追封，到底是有了名分。即便不能替生母一事，皇上也是有安慰的。这么多年，我伴着皇上，皇上的心事也是我的心事。现在听到这份旨意，真是高兴。主儿，皇上听了您的劝，您就要复宠了。